Estamos listos a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal ahora. So vamos a la página web de linuxcabal.org y vamos a elegir la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx también. Lo mismo. Y vamos a elegir la liga de cursos y allá comandos de la terminal. Y allá vamos, vamos, vamos a ejercicio 111. Free. Free es un comando que usamos para ver cuánto memoria real, virtual, swap, que está usando el sistema que tenemos disponible y cualquiera. Free. Y vamos a ver cómo sirve. Entonces vamos a ampliar el tamaño un poco para ustedes a verle. ¿Se ve bien? Un poco más, poco más. ¿eh? Ok, free. Entonces, si escribimos en nuestra terminal, free menos menos help, como todos los otros, vamos a ver que es una opción inválida. Pero él va a decirnos cómo usarle <ríe> en cualquier manera. Vamos a abrir un terminal aquí para trabajar. Bueno. Ahí. So, free menos menos version puede ver. Es una opción inválida. Pero él tiene menos v para ver información de la versión con solo un guión medio con v mayúscula él te dice es prox ps versión 3.2.8 entonces no es un paquete por free es parte del de paquete de prox ps y puede ver uh, si obtenemos uh, permisos de root que si ponemos a uh, rpm menos qf y vamos a de referenciar a uh, which free que es actualmente en paquete prox ps 3.2.8 guión 6.2 mga3 que es divertido porque estoy usando MGA4, pero ProxPS de MGA3. Entonces, es probable que existe free en tu sistema instalado. No es nada instalado. ProxPS es parte de una instalación básica. Entonces, vamos a ver cómo usarle. Entonces, tengo todo esto. Si escribimos solamente free, Tal vez me voy a ampliar un poco para leerle mejor, a evitar rap. So, y también no pienso que es necesario usar derechos de root. Okay. Si pongo free solamente, puede ver que él está reportando memoria. Uh, que él dice que tengo 12.2 gigas de memoria. Y estoy usando 1.5 megas y tengo libre 10.7 gigas. Tengo 3, 30, 53k en buffers y 528k medio mega cached. Y aquí él me dice en mi swap que tengo, ¿cuánto swap? 15 gigas de swap. Estoy usando ninguna del swap, entonces disponible tengo 15 gigas de swap. Es que me dice free. Pero, puede poner free menos B. Y él va a reportarme los mismos números. Pero en bytes. Entonces puede ver aquí que son uh, que 
12 gigas, 12.553 gigas, porque el número natural de free en mi sistema es en K, en miles. Entonces vamos a ver si es en alias de free. Alias free. No. Entonces su manera natural es a reportar en K. Entonces él dice que él tiene 12 millón mil K, que es 12 gigas. Pero puede preguntarle a reportarte en bytes y él va a decirte exactamente cuántos bytes. O puede preguntarle a reportarte en K, que es el default, puede ver lo mismo. O puede preguntarle a reportarte en megas. Entonces, 11.972 en uh, 11 que millón 972 mil megas otra vez gigas o oh, puede preguntarle a reportarte en gigas con el G e, y él dice oh tengo 11 gigas en swap 14 <risa> entonces Solamente maneras a reportarte. Él no tiene una manera a preguntarle, a escribirle para ti en uh, forma humana, con otras utilidades. No tiene esto. Estoy perdido. Ok, aquí. Ups. Oh, se explota. No, no se explota. Ok, qué bueno. Entonces lo vi con V, lo vi con B, K, M, G. Y con T. Él va a decirte totales. Ups. So, si le pongamos free menos L. No, T, disculpa, totales. Él te dice cuánto memoria tiene en memoria y cuánto tiene en swap. Y la total de los dos es 27 gigas de memoria en una manera u otra disponible. Y usado, estamos usando 1.5 megas de memoria, no estamos usando swap, entonces estamos usando 1.5. Y libre tenemos 10 gigas de memoria y 15 gigas de swap, entonces tenemos disponible a usar 26 gigas de memoria de un tipo u otro. Entonces, free menos t te da la información con totales. Consumas. Entonces es free para decirte cuánto memoria tiene disponible. Memoria real de silica, silicon y memoria virtual de disco duro, swap. So preguntas de free. Entonces, vamos a ver, ¿qué vamos a ver? BG, el comando BG, el comando BG es background, fondo, background. Y el comando background se usa para reiniciar un uh, proceso que está uh, no caída pero uh, deteni detenido sí. detenido so él no tiene help 
Pero si escribe help, él va a decir, oh, tiene help, disculpa. Entonces, bg menos menos help. Y él dice, oh, no, él dice, es inválido. Y él te dice cómo usarle. Y menos menos version también es inválido. So, ¿Qué escribo aquí? Ah. Oh, ok. Entonces, vamos a poner which bg. Y sorpresa, no existe el comando bg. Ah. <laughs> es parte de bash. Es parte de tu terminal. Entonces, no actualmente existe un archivo bg. Es parte de bash. So, si estás usando bash, tiene bg. Y si no estás usando bash uh, en hpwx y otros, corn tiene bg. Todo tiene bg. So, no vas a encontrarle. Vamos a ver cómo sirve. So, si vamos a comandos de la terminal. ¿Recuerdas el comando que usamos para probar otras cosas que se llamó kill it? Puede ver aquí es un script de bash. Él inicia para iniciar una variable que se llama num a, con un valor de cero. Y después él tiene while hasta el fin del mundo do echo num es. Y él va a referenciar num. Y pid es. Y él va a referenciar dólar dólar. Que si estudiaste, usted, estudian ustedes uh, en nuestro curso de Dash en el wiki, vas a ver que es el PID. Y después va a incrementar NUM. Esta manera de incrementarle es parte de Bash 3. Tal vez si estás usando Bash 3, 2 no va a servir. Y después va a regresar hasta el punto que... En, alguna manera quitamos él no va a quitarse naturalmente mire no tiene mecanismo a quitarse qué interesante so vamos a ver vamos a ejecutarle Oops. kill it y mira y él va a continuar y continuar y continuar hasta el fin de vida nada se va yo no escribe en manera de matarle. Control C puede matarle. Pero mira, control Z. No le mató. Le detenido. Y si pongamos P S A U X Pipe 2. Whoops. Sin mayúsculas. P S A U X Pipe 2 Grab. Kill it. Podemos ver que tenemos aquí el proceso de PID. ¡Qué sorpresa! Mira, es el mismo que está diciéndonos. Sí. Él está activo, mira. Pero él está detenido. Y podemos usar BG para continuarle. Mira. BG y él continúa y no reinicia de uno él continúa mira, control Z otra vez no control C no ¿qué pasa? no sé hola Él no puede terminarle. Ok, pero el BG lo reinició cuando después de usar el control Z para matarle. 
Oh, yo veo, yo tuve otra manera de usarle, es porque... So, vamos a abrir otro terminal. Y vamos a poner este terminal al fondo. Y vamos otra vez a ir a comandos de la terminal. Y otra vez vamos a ver que él está muerto. Tengo solamente el grep. Voy otra vez a reiniciarle. Y esta vez vamos a enviar su salida a un archivo. Y... Qué bueno. Y si abrimos otra terminal, y en este terminal podemos poner cómo podemos monitorear el archivo. Con tail menos F. File. Y podemos ver, él está corriendo. Vamos aquí y vamos a control Z a detenerle. Y mira, puede ver aquí, él está detenida a ¿qué? 2.445.000. Él está detenida. Y si vamos a BG aquí. Mira, él lo puse aquí con este símbolo. Y mira, él está corriendo otra vez. Este símbolo está diciendo que él está corriendo en el fondo. Él está en el fondo corriendo. Y la sola manera de tenerle es a usar PS o otro comando. Porque PS, AUX, pipe to grab, kill it, va a mostrarte que él tiene PID 5878, que sabemos de esta, lo mismo. Entonces podemos kill 5868. 78, disculpa. Y después se murió. Y después de matarle, con esta, no está detenida. Él está Muerto. matado, Muerto. muerto. Entonces, si ponemos BG para decirte, no. es nada a BG. <ríe> y mira, es nada. Él está terminado. So, es la diferencia de detenida y terminada y BG puede reintentar no reintentar continuar algo que está detenida control Z puede detener no matar detener y mucha gente que ellos están aprendiendo VI una manera a salir y guardar es mayúscula Z dos veces pero por accidente ellos pongan control Z y en actualidad se deten, se detenido no sé y es un problema con VI muchas veces encontramos esta que ellos piensan que él está guardada y terminado y no está es en el fondo abierto y esperando por algo so BG preguntas de background BG Ok, nada más a ver. Entonces, vamos a ver su primo. F. Foreground. Es en, en frente. Background. Abajo, atrás. Y foreground. En tu cara. Con él. So, vamos a ver cómo sirve él. Y cómo... BG 
ese G no tiene help, opción inválido, no tiene versión y no tiene archivo, no existe. También es parte de tu terminal, en este caso bash. So, no es un archivo que se llama FG, foreground. So, ¿Cómo sirve? Vamos nosotros a ejecutar kill it. Vamos a enviar su salida a file y vamos a ponerle todo en el fondo con el ampersand. Usando al ampersand es una manera que puede correr en un terminal más de una cosa al mismo tiempo. No en manera serial, en manera paralelo. Para ponerle en fondo y después puede ejecutar otra cosa, ponerle en fondo otra cosa y todo corre en al mismo tiempo. So, ampersand, es muy bueno. Cuando usamos ampersand por una lista de comandos, ellos todos van a correr al mismo tiempo. Si no lo pongamos, uno va a correr hasta que él termina, después va a iniciar el siguiente, hasta su termina, después el siguiente, hasta su termina, en serial. Pero con ampersand, todo al mismo tiempo paralelo, corriendo. Entonces ellos van a pelear por el procesador, ellos van a pelear por la memoria, pero sí. Entonces vamos nosotros a poner kill it con su salida a un archivo en el fondo, ampersand, y ya. Y él nos dice, oh mira, él está usando proceso 6209 PS AUX. Pipe to grep. Kill it. Y mira, 6209. Le está en acuerdo. Y tail menos F file su salida. Y mira, 6200. Todo está en acuerdo. Es proceso 6209, por cierto. En el fondo. ¿Recuerdas que para matarle la vez pasada fue necesario para nosotros a PS obtener su, P, su, su PID y kill? Pero mira, FG. Y mira, no tenemos un prompt más. Él está ahora en el frente. Y si vamos control C, le matamos. Porque él está no más en el atrás. FG vas a ponerle en el frente, foreground, por un proceso que está en el background. Pero... Vamos a ver algo más interesante. Vamos a poner uno o dos cosas en el fondo. So, ¿dónde estamos? Ok. So, vamos aquí en este terminal y vamos otra vez a la primera cosa. PSAUX pipe to grab. Vamos a mostrarte que él no está. No existe. So vamos a ponerle otra vez kill it en el fondo. Y al mismo tiempo del mismo terminal vamos a iniciar Gwenview. Y vamos a ponerle también en el fondo. Qué bueno. No, y él dice que no está feliz. Él no quiere correr en el fondo. Ok, vamos a... Oh, él no existe. No existe. Oh, sí. Tenemos un pendejo al teclado. <risa> eh, ok. So, tenemos un Gwenview. 
Y él está enviando, y hey, mira, es Gwenview. Pero mira mi terminal. Hola, terminal. Perdón. Yo no sé. Entonces, aquí podemos poner PS, AUX, vamos a clear. PS, AUX, pipe to grab, kill it. Que él dice es proceso 6335 y tail menos f file. Mira, él está corriendo con el proceso 6000 es él. Y ps aux. Otra vez, clear. Y PS a wikis grab to Gwenview. Y puede ver, está aquí con este proceso. So, me voy a poner aquí FG y él dice no current job. No, ok, qué bueno. Control C. Pero, when view ampersand. No sé cuál es su problema. Oh, ok, qué bueno. So, Ahora, tengo dos cosas en el fondo. Si pongo FG, él va a obtener del fondo Gwenview y poner en el frente. Y después puede control C o cualquier. Y si pongo FG otra vez, él va a obtener oh, otra Gwenview. Control C y kill it. <laughs> Tuvimos dos Gwen Views y en kill it en el fondo. Control C y no más en el fondo. Pero habrías abierto el primer Gwen View sí. y luego el kill it, ¿no? Bueno, que ya no está perdido. Bueno, en el orden que se puse, reversa. Uh -huh. Pero no es muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Es necesario matar cosas para obtener el premier? ¿Cómo podemos obtenerle sin matar todo lo que no queremos matar? Podemos usar el comando. Oh, mira, el comando de la terminal. Existe un comando a ayudarnos con esta pequeña cosa que se llama jobs que se llama jobs so vamos a poner jobs menos menos help y él dice invalid option so jobs menos menos version y también, invalid option, huh, which jobs, o tampoco existe, so no existe FG, foreground, no, F, no existe BG, background, y no existe jobs, que interesante, jobs se usa para decirnos que cosas están en el fondo y qué son sus ideas para detenerle, obtenerle, ponerle en el frente. Mira, vamos a poner kill it a file 1 en el fondo. 
y vamos a obtener otra killet a file 2 y otra killet a file 3. Todo en el fondo. Y si pongo jobs, mira, él dice, ah, tiene tres killets. Y mira, te da aquí su idea. Y son todo en el fondo. Mira, PS, AUX, pipe to grep, gep, grep, kill it. Y mira, tenemos uno, dos, tres con PID 6706, 13, 18. Y mira, file menos F. File 1. Uh, no, disculpa. File. Ay. The tail. The. Pendejo a teclado. Y mira, es el 6706. Él está corriendo. Y a file 2. Él es el 13. Él está corriendo. Y a file 3. Él está el 18. Él está corriendo. Todo al mismo tiempo. Se supone que si siempre terminan no pasa nada, realmente siguen atrás. Si queremos terminarle, podemos usar kill. Uh, kill. Oh, mira, podemos traerle en el frente. So, vamos a traer dos. So, vamos a poner FG2, por favor. Y mira, es kill it file 2. Y después control C para enviarle un SIG KILL. Y después cuando ponemos nuestra tail menos F file 2, puede ver que él está terminado. O tal vez detenido, no sé, pero no está corriendo. Vamos a ver. Vamos a PS, AUX. Pipe to kill it. Oh, y mira. Tenemos solo dos corriendo. Él es en grep. Él es el grep. Solo dos. Le matamos. Pero mira. Jobs otra vez. Y puede ver cuando mata uno, él no va a dar un nombre nuevo a... Él va a mantener sus nombres. Entonces podemos poner FG a ¿qué? 3 o 1. 3, ok, vamos a obtener 3 y vamos a control Z por él. Y después vamos a qué? PS AUX Pipe to Grab. Kill it. Y podemos ver que, mira, son dos que están corriendo más. No le mató. Le detenido. Entonces, mira, vamos a poner tail, file 3. Él está detenida. So, ¿Cómo podemos reiniciarle? BG. Y su ID, que es que 3, BG3. Y mira, y después se continúa. Jobs. Y puede ver, él está. Si queremos matarle, podemos FG otra vez a 3. Y control C. Y después cuando vamos a... Podemos ver, él no está corriendo. Pero si vamos a... PS, podemos ver que... Oh, él no está más en memoria. Se mató. Se murió. ¿Por qué? Lo puse en control C que envía es como decir kill menos sig kill mátale en manera buena 
Ahora, sig term, disculpa, sig term. Sí, para terminarle. Y se termina bien. Pero tenemos uno más que está corriendo. Mira, Jobs. Uno. Pero ¿por qué solo uno podemos obtenerla en el frente sin decir su número? Porque solo uno es el solo. Sí. Es relevante su idea, por es del 14, 22, cualquier. Si es el solo FG, aprenderla. Y control C, vamos a terminarla también. Entonces, foreground. Background y... ¿Qué más? ¿Qué fue el otro? Y Jobs. Sí, tres comandos que sirven bien, que es, tienen relación a PSA y Kill también. <ríe> Todo para manejar obras, trabajos, comandos. Sí, sí, por un trabajo que va a durar mucho uh -huh. y quieres usar tu terminal, póngale en el fondo y después puede continuar en tu terminal, no problema. Sí. Pero precaución no a quitar el terminal con control D o exit o logout. Ah, no logout. O puede, pero va a matar tu trabajo. Sí. Porque yo lo no debe esperar, si lo espera que tiene un trabajo al fondo uh -huh. y después sale, tu trabajo va a morir. <laughs> so, preguntas a foreground, background y jobs para ayudarte a mantener, a manejar lo, los cosas. Y en, y en uh, script sirve bien porque... Si tiene un uh, grupo de comandos en un script, es necesario decidir si los comandos tienen dependencias a los anteriores. Si tienen dependencias a los anteriores, vas a ponerle sin ampersand para esperar por uno a terminar antes que el otro inicia. Pero si es posible correrle todo al mismo tiempo, póngale todo en el fondo y... Y ellos pueden pelear por la memoria y el CPU. Uh, Richard, es que si les pides, por ejemplo, Nautilus, si cierras tu terminal, se cierra, la se cierra también el Nautilus. Oh, sí, él va a terminar su trabajo. Ah, y si le pones a Amperson, no lo cierra. Ya pone Nautilus, Amperson, y cierra la terminal y ya. Atrás. So, si pongo kill en el fondo con el Amperson. Ah. Bueno, well, cualquier un trabajo. So, me voy a poner... Sí, me voy a poner uh, mi trabajo Kill It. Uh, enviar su uh, file Kill. Y al fondo. Ok. Control D. Se fue. Ah, oh, se fue. Y tu kill it está mor matado. Él está morir. Vamos a ver. Tengo otro terminal aquí. PSAUX pipe to grab. Kill it. Oh, oh mira. No se muere. Entonces, ¿quién es su padre? Pienso que creamos un zombie. ¿Qué pasa si pongo FG? No. Jobs. Oh. So, parece que él está un poco peligroso. Olvidar que tiene algo al fondo y a cerrar tu terminal. Tenemos un zombie ahora. O tenemos un proceso sin padre. Vamos a ver si podemos kill it. Kill... 72.03 Ah, podemos, so no fue un zombie. Fue proceso abandonado. 
Pero, precaución, precaución, si tiene algo en el fondo y mata el terminal que se inició el trabajo, yo no sé qué pasa. Puede ser interesante. Qué bueno. Y... Podemos ver una otra comando que también es un comando para monitorear tus trabajos. Uno de muchos comandos. Se llama TAP. TAP actualmente también es parte de PROXPS. Entonces, si instala a tu sistema GNU, probablemente tiene top, no es nada instalado. Y puede iniciarle, well, puede poner top menos menos help, y actualmente tiene help. Y él te dice, puede iniciarle con menos h, que es actualmente la manera a preguntar a help. Entonces, pero te da la misma cosa. O puede iniciarle con menos V, que va a darte la versión, que es PROXPS, ¿no? Sí, PROXPS 3.2. Y tiene otra cosa. Pero si iniciamos top, podemos ver que él nos da un reporte de qué. Aquí procesos y cuántos usuarios y cuánto procesador estamos usando. Y mira, tenemos dos zombies. ¡Oh! Tenemos dos zombies. Y dos es cero terminados, 206 que están dormidos y un que está corriendo. <ríe> so parece todo nuestro trabajo con BG y FG y control Z y ampersand. Tenemos zombies. <ríe> zombies. Ellos están comiendo memoria, ellos están comiendo procesador, no puede matarle, no puede controlarle. Uh, es noche de los muertos viviendo. Y tú, como no en mi compu. Uh, y es casi imposible eliminarle sin reiniciar. Pero cualquier. Tenemos un reporte del uso de CPU. Tenemos un reporte de memoria usado. Y tenemos aquí un reporte de los programas por default que está usando más CPU en orden de uso de CPU, de porcentaje de CPU. Entonces FFmpeg, que está grabando esto, presentación para ustedes está usando 35% del CPU el puerquito y Firefox 4% X solo 3% Genome 2% Terminal 1% Pulse Audio 1% uh, M player un por ciento que le está poniendo mi cara bonita a tu pantalla para ti apresionarle. Solo un por ciento. Y todo lo más está usando casi nada. Probablemente están dormidos. Podemos ordenarle por memoria para escribir mayúscula M. Ahora él está ordenado las cosas por uso de memoria y Gnome Shell está usando 2.8% el más de todo y Firefox 1.1% y el MGA en Magea Applet 
punto seis, net applet, punto cinco, evolution, punto cinco, ffmpeg está usando muy poco memoria, y él está ordenado en esta manera. Podemos ponerle en T y va a regresar en uso de CPU. Podemos poner número uno en wow, mira. Él va a reportar el uso de CPU por cada núcleo. Y este pequeño lab tiene ocho, ocho núcleos. Este pequeño lap es un monstruo. Es el Godzilla de laps. Muy fuerte. Y él te dice cada núcleo que está. Y mira, cada núcleo tiene cosas diferentes. Él está usándole. ¿Por qué? Tengo un kernel MPR, multiprocessor. Entonces, TAP puede mostrarte cosas. Pero, él no te muestra todo. Pongo uno otra vez y él va a quitar este reporte, pero él me muestra solamente los más grandes usados de CPU. Pero, puede ponerme a mayúscula R. Él va a reversar el orden. Entonces, el que está usando menor CPU de todo es Cathreads. Pero quieres ver algo en el mitad, yo no sé cómo. Yo no sé cómo. Y mira, si lo pongamos en orden de memoria, reversado, él está usando menor que todo en memoria. Menos R otra vez. Los puercos de memoria. Pero yo no sé cómo haber el mitad con top. Top te muestra en esta manera. Pero podemos preguntarle, lo vi que Q para quitarse. Y lo vi con top menos H que podemos solicitar por usuario. So, esto puede ser interesante. Top menos U RRC. Y mira, ahora tenemos solamente los procesos de RRC. No todo el sistema. Oh, oh. que es interesante. Podemos solicitar Pensaba que tuve una cosa interesante a mostrar Tal vez no Ok, no Pero podemos solicitar Por usuario Podemos preguntarle a darnos algunas iteraciones entonces, me voy a poner que quiero ver qué fue el grande, FFMP, proceso 4958. Me voy a poner top menos P a monitorear, ¿qué fue? 4958. Y me voy a decirle, yo quiero ver cinco iteraciones y cada iteración tarda dos segundos. La primera iteración, la segunda iteración, puede ver, tercera iteración. Me mostró otra vez, puede ver aquí que cada iteración va a cambiar el parámetro un poco. Tal vez va a cambiar su porcentaje de memoria, yo no sé, pero va a cambiar esta. So, otra vez. So, mira, 1654, 17, 16, 17, 80, 18, 49. 
por cuántas iteraciones, cinco iteraciones, cada dos segundos, por el proceso, entonces podemos monitorear con TAP un proceso. Eso es interesante, TAP. Preguntas de TAP. Son muchas otras variaciones y muchas otras utilidades. Incluye utilidades gráficas que podemos usar para monitorear procesos. Ups. Entonces, todo lo que tengo ahora y cuando regresamos en la semana próxima, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver cuando regresamos? F user, F this, H this. Oh, ok. Tal vez vamos a jugar con F this, H this, FSK. Esto debe ser interesante. A mostrarle sin destruir mi compu. Yeah. <laughs> vamos a ver. Entonces, gracias.